ব্লগ বিষয়টা আসলে আমার বেসিক্যালি পছন্দের বিষয় ছিল না কারণ বেসিক্যালি ব্লগগুলোতে ফান বেশি থাকতো মেসেজটা কম থাকতো আমি চেষ্টা করেছি আমার প্রথম ব্লগে যেহেতু কৌতূহলী হয়ে উঠছি আমার লিখিত প্রতিবেদনগুলোর একটা ভিডিও ভার্সন দেবার যেমন প্রথম এপিসোডে এই এপিসোডে সাম্প্রতিক ইস্যুটা নিয়ে সাকিব অপু ইস্যুটি নিয়ে আমি একটা বিশ্লেষণ তৈরি করার চেষ্টা করেছি সেটার হতে পারে যে অনেকের কাছে অপছন্দ হতে পারে অনেকের বিরূপ মন্তব্য হতে পারে সেটা আমি রিসিভ করতে রাজি আছি সো ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ এবং আপনাদের যে কোনো মন্তব্য যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নয়তো ভালো না লাগলে ব্লগ করতে পারেন মেসেজ দিতে পারেন কমেন্টস করতে পারেন আই ক্যান রিসিভ এবং সেটা রিসিভ করে আমি পরবর্তী ব্লগে বা পরবর্তী কোনো প্রতিবেদনে সেটির সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব হোক না আমাদের এই ভিডিও মাধ্যমে আপনার আমার সাথে কথার আদান প্রদান সো স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ব্লগে সাকিব খান আর অপবিশ্বাসের সর্বশেষ তথ্য হলো সাকিব খান ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন স্ত্রী অপবিশ্বাসের কাছে তবে অপবিশ্বাস সেটি রিসিভ করেননি এদিকে ঠিক একদিন পরেই অপবিশ্বাস গণমাধ্যমে নানান তথ্য দেয়া শুরু করেছেন যেমন বাংলাদেশ প্রতিদিনে তিনি বলেছেন সাকিব খান নাকি জোরপূর্বক তাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন এছাড়াও বিষয়টি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়াবে কি না সেটিও ঠিক বলা যাচ্ছে না তবে তার আগে আমরা দেখে নিই যে এর আগে সাকিব খান এবং উপবিশ্বাস নানান ঘটনায় বা দুর্ঘটনায় বা বিভিন্ন সময় বা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তার কে কি বলেছেন চিন্তা করে কিন্তু আমাদের নয় বছর বিবাহিত জীবন আমরা কিন্তু কেউই বলিনি কাউকে এবং আমার বাচ্চাটা আজকে হয়ে ছ মাস হয়ে গেছে তারপরেও কিন্তু আমরা এই কথাটা বলিনি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন আসলে নিতান্ত পেছি তখন যে সাকিব খানের পাত্রী কেমন হবে এটা একটা জাতীয় প্রশ্ন হয়ে গেছে সাকিব খান যেভাবে থাকুক সেটা এই সাকিব খানই থাকবে প্রত্যাশা রাখি এবং সে একই প্রশ্ন যদি ঘুরে ফেরে করি যে এইটা পছন্দের মাত্রা কি বদলায় নাকি যে ধরা যাক গত বছর যা বলেছেন পাত্রী অমুক অমুক হতে হবে আজকে টু থাউজেন্ড ঈদের সময় কি একটু বদলেছে কিনা আর কি তেমন তো কিছু একটা বদলায় না আমি সবসময় খুব কমন থিংস কোনটা আর কি যা কিছুই হোক না কেন তার সাথে লক্ষ্মী বিষয়টা থাকা খুব জরুরি আচ্ছা 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 বিকজ আমাদের তো উপায়ও নেই লক্ষ্মীর বাইরে যাওয়া কারণ হচ্ছে আমরা তো সারাক্ষণ শুটিং এই সেই সমস্ত কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় সামলাতে হবে সেই অঙ্ক সেই সমীকরণ কি চলছে নাকি ভেতর ভেতর নাকি সেই সমীকরণ তো অনেক দিন ধরেই চলছে আচ্ছা হয়ে হয়ে হচ্ছে না সব সময় আমি ওয়েলকাম জানাই তো একটা কথা বলবো মাঝে মাঝে কিছু কিছু কথা আমি বলতে চাই করার অনুরোধ রাখো ডাল আলু হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় কথা যে সংসার সাজাচ্ছি <laughs> 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 বসে থাকতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না তা তো যেটাই করবো না কেন আমি ওর সাথে আলাপ করেই করবো যদি আমার কি কলেজে ঠিক আছে করো আমি করবো আর ও যদি কলেজে না থাক যা কিছুই হোক না কেন তার সাথে লক্ষ্মী বিষয়টা থাকা খুব জরুরি আমি 
মনে করি যে যখন কারো ফুলে বেবি আছে একটা মেয়েরা দুইটা পথ বেছে নেয় হয় দেশ থেকে চলে যায় আমি সর্বোপরি আমি একজন মা আমার কাছে মনে হয়েছে যে মায়ের কোলে যেমন বাচ্চা অনেকটা নিরাপদ শিখিয়ে আমি ভীষণ কংগ্রেচুলেস জানাই যে সাকিব অনেক ব্যস্ত বাট সাকিব একটা মেসেজ আবারও বলি ওকে যেন ভুলে না যায় নিজেকে আমি সাকিব খান ভুলে গেছি হঠাৎ কেউ জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি কেমন আছেন আমি কে আমি সাকিব খান ও সাকিব খান আপনি সে নিজে হতো বললো আমি সাকিব খান একজন মা যেটা ডিসাইড করে সন্তানের ভালোর জন্য করে আমি তার বাইরে কিছু করি আপনি চাননি উনি তো তার বাচ্চার সামাজিক স্বীকৃতি এখন দেখার বিষয় গত এক বছর ধরে হটকে খাওয়া এই সাকিব অপু ইস্যুটি ঠিক কতদিনে এর মোর বদলায় সাকিব খান বর্তমানে ভারতে রয়েছেন এবং অপু বিশ্বাস ঠিক কোথায় রয়েছেন তা অবশ্য একটি রহস্য ঘেরা প্রশ্ন তবে যতদূর জানা যায় অপু বিশ্বাস ঢাকাতে রয়েছেন একই সাথে অপু বিশ্বাসের এই থাকা না থাকা নিয়ে তার নিকতনের বাড়ির সামনে বিভিন্ন চ্যানেলের ক্যামেরা দাঁড় করে রাখা এবং সারা রাত সেটা তদারকি রাখার যে সাংবাদিকতা এটা নিয়ে অনেকে সমালোচনা বা প্রশ্ন তুলেছেন তবে সাকিব অপু ইস্যুর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হলো এর গণমাধ্যমের একমুখিতা বিষয়টি ভেঙে বলি সাকিব খান হয়তো কারো কারো সঙ্গে বেশ খোলাসা কথা বলছেন কোন কোন মিডিয়ার সঙ্গে কিংবা সাংবাদিকদের সঙ্গে অপু বিশ্বাসও ঠিক কারো কারো সাথে খোলাসা হচ্ছেন কিন্তু উভয়ে প্রকাশ্যে সবার সাথে সার্বজনীন ভাবে কথা বলছেন না বা কারো ফোন ধরছেন না এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত একটি সাংবাদিকতা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সাকিব খানের ফোন লিস্টে কোন কোন সাংবাদিকদের ফোন ব্লক রয়েছে অপু বিশ্বাসেরও ঠিক তাই তাই কোন কোন গণমাধ্যমে অপু বিশ্বাসের খবর বেশি প্রচার হচ্ছে কোন কোন গণমাধ্যমে সাকিব খানের সম্প্রতি এক টকশতেও একই রকম দৃশ্য দেখা গেল অর্থাৎ টকশতে অপু বিশ্বাসের প্রতিনিধি পাওয়া না যাওয়ায় সাকিব খানের কথিত বন্ধুকে আনা হলো এবং তা নিয়ে বেশ বাক বিতনটা বা বাহাসও কম হলো না একটা ইয়ে হচ্ছে আমি আর একটা একটা মানুষ বিয়ে করেছে তার সন্তান হয়েছে সেটা সে গোপন রেখেছে এটা কি অন্যায় না আপনি বলেন না অবশ্যই অন্যায় কারণ না এটা এটা আমি মনে করি দুজনেরই অন্যায় আপনার সারফেসে তো আসছে অপু না সাকিব তো আসে না সাকিবের অপুর আসার কারণে সাকিবের রিয়াকশন আমরা দেখেছি সাকিব কি পরিমাণ ক্ষিপ্ত হয়েছে কেন সে ওপেন আসলো তার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে তার যাবতীয় জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে আর আপনি বলছেন যে সেক্রিফাইসটা শুধু মেয়েরা করবে যে সাকিবের সাথে বিয়ে হওয়ার পর অপু কোনো ছবি করবে না কিন্তু সাকিব করতে পারবে আপনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে এই ধরনের জিনিসকে আমাকে আমি আমি কিন্তু এটা ওর কথা বলতেছি এটা কিন্তু আমার কথা না আপনি কিন্তু আপনি তো ওটা রেফারেন্স হিসেবে দিচ্ছেন ওটাকে না সে আমাকে কিন্তু পোস্টটা করা সাকিবকে নিয়ে এবং সাকিবকে পোস্টটা এই যে সাকিবের যে কথা সেটাই বলছে অপুর আপনার আমি মিথিলা মনে করি এখানে অপুর পক্ষের কারো বক্তব্য দরকার ছিল কারণ এটা ওয়ান সাইডেড মানুষের কাছে মেসেজ চলে যাচ্ছে ভেরি রং একটা মেয়েকে আপনারা মানে কাঠ ঘরে দাঁড় করাচ্ছেন যার কোনো যুক্তি নেই আসলে আমরা আমরা উপবিশ্বাসের আমরা উপবিশ্বাসের চেষ্টা করছি আপনারা সাকিবকেও পান নাই কিন্তু সাকিবের বন্ধুকে তো ঠিকই নিয়ে আসছেন জি এটা মানে এটা সত্যি খুবই মানে আপনার কথা যৌক্তিক আমরা উপবিশ্বাসের পক্ষ থেকে উনি যে বক্তব্যগুলো বলছেন সবগুলো যাচ্ছে খুবই চেষ্টা করেছি একটা একটা সংসারে একটা মেয়ের সেক্রিফাইসটা সবচেয়ে বেশি না আমি শুধু এখন এখন ডিভোর্সটা দিতে কে দুর্যোগ বা বিচ্ছেদ বা কোন ঝগড়া ঝাটি হলে সমাজ বা পরিবার বা মহল্লার মুরব্বীরা এসে তা সমাধানের উদ্যোগ নেন সবচেয়ে কষ্টদায়ক বা পীড়াদায়ক এবং মর্মান্তিক হলেও বিষয়টি সত্য যে সাকিব খান এবং অপবিশ্বাস ইস্যুতে অধিকাংশ সিনিয়র বা কলিগ বা সাকিব উপবিশ্বাসের সবচেয়ে কাছে মানুষ অর্থাৎ প্রডিউসার পরিচালক এবং শিল্পীরা দূরে রয়েছেন খুব বেশি মন্তব্য কি আপনারা দেখেছেন তাদের ফেসবুক স্ট্যাটাসে 
কিংবা কোন গণমাধ্যমে জোরালোভাবে তাদের মিলিয়ে দেবার বিষয়টি বা মীমাংসা করার বিষয়টি কি এসছে তাদের মুখে কখনোই আসেনি বরং চোর টকশোতে কথা বলেছেন অন্য প্রসঙ্গের মানুষেরা যারা মূলত চলচ্চিত্রের না কারণ টকশোতে বসানোর জন্য সাকিব খান বা অববিশ্বাসের প্রিয় বা সিনিয়র কলিগ বা সমসাময়িক কলিগদের খুঁজে পাওয়া যায়নি এটা খুবই দুঃখজনক যে অধিকাংশ উপস্থাপক বা টকশো নির্মাতারা বলেছেন যে সাকিব অববিশ্বাসের কলিগরা টকশোতে এলেও তাদের ডিভোর্স বা এই মনোমালিন্য বা পারিবারিক বিষয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য বা কোনো সাজেশন বলতে চাননি অন স্ক্রিনে তাহলে বিভিন্ন সমিতির কথা যে বলা হয় বা সাংগঠনিক হওয়ার যে কথা বলা হয় প্রযোজক সমিতি রয়েছে পরিচালক সমিতি রয়েছে কিংবা শিল্পী সমিতি রয়েছে তাদের মূলত কাজটি কি বা কলিগ বা আমাদের সহকর্মী এই শব্দটির মূল্য কোথায় থাকে আমরা কি তাহলে প্রত্যেকে প্রত্যেকে জায়গায় দ্বীপ গড়ে বসে থাকবো কারণ বিপদে যদি কাছে না থাকে বা কোনো রকম সমস্যা বা সংকটের সময় কলিগ নয় সাধারণ মানুষ বা বিবেকবান মানুষ হিসাবে পারিবারিক বা সামাজিক মানুষ হিসাবে তার সহকর্মীর পাশে মীমাংসার একটা উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে এই সংগঠন শিল্পী সমিতি প্রযোজক সমিতি পরিচালক সমিতি সহ সাকিব খান অববিশ্বাসের সহকর্মীদের ভূমিকা কি তারা কেন আসছেন না বিভিন্ন টকশোতে বা গণমাধ্যমে বা ফেসবুক স্ট্যাটাসে অন্তত মীমাংসামূলক কোনো স্ট্যাটাস কেন দিচ্ছেন না প্রশ্নটা সেখানেই প্রশ্নটা তাদের বিবেকের কাছে শুধু গণমাধ্যমকে দোষ দিয়ে যেন আমরা খালাস হয়ে যেতে চাই অথচ খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে একমাত্র গণমাধ্যমই বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সাকিব খান বা উপবিশ্বাসের পাশে থেকেছেন থাকছেন আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উদাহরণটা নিই অর্থাৎ বলিউডের সামাজিকতার উদাহরণটা নিই তবে দেখব যে যে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে তাকে দেখার জন্য উপচপড়া ভিড় ওঠে তার কলিগদের সহকর্মীদের বাংলাদেশে কি কখনো দেখেছেন এমন মৃত্যু ছাড়া এর বাইরে সর্বশেষ ঋত্বিক সুদানের বিচ্ছেদ বা তাদের মনোমালিন্যের জায়গাটিতে সমস্যা বা সংকট মীমাংসার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরি খান সহ টুইঙ্কাল এবং অনেকে অবশেষে সেটি একটি মীমাংসার জায়গাতেও পৌঁছেছে বাংলাদেশে এই ভূমিকা নেবার লোক কেন নেই কেন আমরা পাই না সেই অভিভাবকের আসনে প্রকৃত অর্থে কোনো কিছু বলার বা উদ্যোগ নেবার সেটি সফল হোক কিংবা ব্যর্থ হোক অন্তত উদ্যোগের খবর তো আমরা জানতে পারতাম যে মীমাংসা বা সালিশ নামে যে শব্দটি রয়েছে সেটি এফডিসি চত্বর বা শিল্পী সমিতি চত্বরে ঘটছে দুজনকে অন্তত পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়ে তাদের মান অভিমানগুলো জানতে চেষ্টা করছেন তার অভিভাবকেরা তার মুরব্বী অভিনেতা অভিনয়শিল্পী প্রযোজক পরিচালকেরা সেই দৃশ্য কেন আমরা দেখতে পারলাম না গত এক থেকে দেড় বছরে কিংবা গোপন হওয়া সংসারের আট বছরে কেমন লাগলো বলুন আমি চেষ্টা করেছি একটা মেসেজ দেবার এবং গত এক দেড় বছর ধরে যা ঘটে গিয়েছে তার একটা নির্যাস দেবার প্রশ্নগুলো আপনার আপনাদের প্রতি কিংবা যাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি তাদের কানে বা তাদের দৌড়গোড়ায় যদি পৌঁছায় তবে সেটা সার্থক হবে এবং সার্থক হবে যদি আপনারা সংযুক্ত হন কমেন্টস শেয়ার কিংবা সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমি যে কোনো কিছু মন্তব্যের জন্য প্রত্যাশা করছি অপেক্ষা করছি দেখা আগামী ব্লগে কিংবা আগামী প্রতিবেদন তো টাটা